我们开始吧。哎，齐江，你太客气了，请我们到这么高级的地方，吃这么有档次的菜，我们受之有愧呀。哎呀，你太客气了，来吧。浩子哥，我咋这么快来了？你想在哪儿？你把你想藏哪儿啊？说！你什么意思呀、啊？啊！我只是告诉你，你离现在远一点，你就是不听。你三番五次的勾搭他，你现在要跟这个女人结婚，你什么意思呀？你是谁呀、啊？跑到这儿来撒野呀、啊？他是谁呀、啊？叫保安把这人给我呼出去！哎，别别别别！浩子，你怎么这么不懂事？别胡来！没看见我们两家在一块吃饭吗？这江波，他是我们认识的。劝他走，浩子，今天是很重要的日子，你不要胡闹。你给我闭嘴！这些都是你造成的，你别以为我不知道。你冒用小夏洪小刀的身份接近赵丹乔，对吗？我说的有错吗？你勤勤的要挟小夏，让她消失，让她退出。你自己的爱情遭受了伤害，你为什么把这种伤害转嫁给别人？你说什么？你再说一遍。我今天就去小夏好好说道说道。小夏从小就是一个非常优秀的女孩，在学校里，她各门成绩都是数一数二的。她本应该有一个非常好的前途，但是老天对她不公平，就在她中考前的两年，她的父母双双离去了，所以她没有发挥好，只考取了中考。但是小夏对伯父一家的收养。一直怀着感恩的心，对吗？所以他早早的参加工作，早早的挣钱，就想补贴家用，减轻伯父家的负担。他孤苦伶仃的过了这么多年，多可怜的孩子！四年前，小夏在网上认识了一位树洞先生。我也不知道为什么，这位树洞先生到底有什么样的魔力，能让小夏痴迷，能让小夏勇敢的打开自己的心扉。却要求跟小夏谈一场假恋爱，假恋爱，小夏她答应了，她跟老板谈假恋爱，结果呢？小夏不知道为什么，她假戏真做，她爱上了她自己的老板。就在这个时候，就在这个时候，她的姐姐宁心就以亲情来要挟她，让小夏退出，让小夏放弃。小夏还是怀着对伯父一家的感恩之心，她做了，她放下了，放下了自己的感情，对不对？小夏天真吧？小夏从小到大，她每年过生日的时候，她父母都会送她一只布盒子。可是自从她父母离去，除了我以外，就没有人记得她的生日。但是今年，有一位树洞先生。把这十二只猴子给补齐了。张文强，小夏不是没有想过把这段感情做一个了断，他把那些猴子全扔了，但是又发了疯的一样从垃圾桶里把那些猴子给刨出来。因为小夏是放不下那些布猴子，他放不下的是他心中的爱。宁夏现在在哪儿？耗子，今天是我们一家人。吃团圆饭的时候，我求你别胡闹了，好吗？挺好啊，小夏果然是收养了，一家人吃团圆饭，把小夏都给排除了。好，我告诉你，小夏现在已经消失了，你们再也没有累赘。从今往后，你们可以踏踏实实、开开心心、快快乐乐的吃团圆饭了。等等，什么意思？什么叫消失？他给我一封信，说他带着十二只猴子走了。我去了他公司，他已经辞职了。赵丹角，小夏要是有任何闪失，我要你的命。浩子哥，浩子哥，你去哪儿？老婆，你跟着爸妈一起走，注意安全了。浩子哥。
。但乔，这件事情我是可以还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是红小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是蓝桥国际的继承人。你以为你抓了一手好牌？你错了，其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你。我是不会继承蓝桥国际的，我也从来都没有喜欢过你。听明白了吗？这场游戏结束了。记住自己的名字，赵总，这个《千与千寻》里面小白龙说的话，你也看过吗？二零四六，我这个房间。你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数，比较吉利吧。密码，密码多少？二零四六。哎，密码怎么跟我二姐一样啊？小豆，我本该早点认出来的。你现在在哪里？我很想你